സ്പോർട്സ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയോ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബില്ലിംഗ് ആണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വരാം പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച ഒരു 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 ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല ഫുൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക സാങ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഈ സ്ഥലം കോർഡിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓഫീസാണ് ലെമൺ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന എൻ്റെ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന പൈസയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മളാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് പാർട്ണർ ആയിരുന്നു സ്ലീപ്പിംഗ് പാർട്ണർ എന്ന് പറയുമല്ലോ കോർഡിനേറ്റർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം ഏത് ചെയ്യണം എത്ര അടുത്ത സാങ്ഷൻ വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഓഫീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ സിനിമയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് പോയി ഒരു സിനിമ പറയും ഇത്രയാവും ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയും ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങും പിന്നെ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല ലൊക്കേഷൻ നടക്കത്തില്ല ബഡ്ജറ്റ് അത് മറ്റേത് നടക്കത്തില്ല ബഡ്ജറ്റ് അത് ഇവർ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ ഈ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് 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 അവസാനം നമ്മൾ ഒരു ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസിലേക്ക് എത്തും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം വെച്ച് നോക്കുമ്പം മറ്റാണ് ബെറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ സിനിമയുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സമ്മതിക്കാനായി പലരും പലരും വിസമ്മതിച്ചു അവിടെ ജയലാൽ മേനോൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബോൾഡായ ഡയറിങ് ആയ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ വരികയും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദീപൻ നമുക്കിത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പറയാൻ ടേംസ് ചെയ്യാം കാരണം എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സിനിമയുടെ വരുംവരായികളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കഥ കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കിത് തിയേറ്ററിൽ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നു വിൽ ഗോ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാം സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഫ്രം രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ മോളി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സീനിയർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇത് എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ജെല്ലായി സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഭയങ്കരമായി ജയലാൽ ചെയ്തു ജയലാലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിലീസിന് ശേഷമാണ് സാധാരണ പലപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസർ റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് ആ ഇനി ആ സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം പോയി പോകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ സിനിമയെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി താങ്കളുടെ സൈഡിൽ നിന്നും ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് പുള്ളിക്കാരനും പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വൈഫും കൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന് ഇരുമയെ ചേർന്ന് നിന്ന് പൊരുതി ഈ സിനിമയുടെ എന്താ പറയാനായിട്ട് വലിയൊരു സ്റ്റാർ കാസ്റ്റാണ് ഫോളോ അപ്പ് നടത്തി മാത്രമല്ല മഞ്ജുവിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ താരം സിനിമകളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വാണിജ്യപരമായി ഈ സിനിമയെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഫ്ലോക്ക് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ലെവലിൽ പതുക്കെ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ പിടിച്ചു നിന്ന് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെയ്യ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ബേജേരി അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യം അത് അത് ശരിയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണം ചെയ്ത് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിജയം ഡബിളായി ഡബിളായി ഞാൻ ഒന്ന് ദീപുവിൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫയർമാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മിഷൻ്റെ സിനിമയാണ് ഒരു ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് യൂട്ടിലിറ്ററിയൻ സബ്ജക്റ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഷോ കേസിൽ ഒരു നാഷണൽ അവാർഡ് ഇരുന്നാൽ മോർ ദൻ ഇനഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വലിയ മനസ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്കവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് മച്ച് മോർ ഹയർ അല്ല കയ്യിലുള്ള പത്ത് രൂപ പോലും നമ്മൾ കൊണ്ട് കളയാം സത്യം പത്ത് രൂപ ഇല്ലെങ്കിലും ആരും തരത്തില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് വെരി അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ട്രൂ ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയിൽ സോറി ടു ഇൻട്രോഡ്യൂസ് യു നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ നമ്മൾ
ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാജീവ് രവി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ സംവിധായകൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ ചുരുക്കം ബഡ്ജറ്റാണ് അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഹിന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമകളുടെ ബഡ്ജറ്റ് മുപ്പത് കോടി മുപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് അയാൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമ്മാതാവിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പരിക്കേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത്രയും വലിയൊരു സിനിമ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പല ഡയറക്ടേഴ്സും സെൻസിറ്റീവാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതൊരു അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം മലയാള ഇൻഡസ്ട്രി ചെറുതാണ് പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ ഒരിക്കലും മരത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വേർപ്പ് അധ്വാനത്തിൽ അതിനകത്തുണ്ടാവും അപ്പം അതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വേണം സിനിമ ചെയ്യാനെന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ബോധം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ എന്നും പറഞ്ഞ വലിയ ബഡ്ജറ്റുകൾ സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു താരപ്പകിട്ട് കഴിഞ്ഞോടുകൂടി അഞ്ചാറ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വിളിക്കും യെസ് ഇനി ഏതാണ് അടുത്ത അല്ല അങ്ങനെയല്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ഞാൻ ഞാൻ വളർന്നൊരു കളരി എന്ന് പറയുന്നത് ജി സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെയും തീർച്ചയായും അപ്പം അവരെ അവരൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠമുണ്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ കുടുംബം നീ അറിയണം ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ജീവിതം അറിയണം അയാൾ നിനക്ക് നിന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം നീ തിരിച്ചറിയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സിനിമ പഠിപ്പിച്ച ആൾക്കാരാണ് അവർ അപ്പോൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവരെല്ലാം മനസ്സിലാലോചിക്കും ഇവർ പറയുന്നൊരു പാറ്റേൺ അതിലൊരു സത്യമുണ്ട് ചുമ്മല്ല അവർ പറയുന്നൊരു വലിയ സത്യമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് പോലും ഞാൻ എത്ര വലിയ സംവിധായകനായിരുന്നു നാളെ നിന്നെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്ത ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടതയിൽ നീ കാരണം നീ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാവണം എന്നുള്ളത് ദിപുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേച്ചി സിനിമയിലുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമക്കാരെയും അറിയാം നമ്മൾ അറിയാതെ സിനിമയിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന് സിനിമയെ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് അങ്ങനത്തെ നമുക്കൊരു അനുഭവം സമ്പത്തുണ്ട് എന്നാലും എത്രത്തോളം സിനിമ കാണുന്നത് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഞാനത് ജയന്തിയോട് ഇൻഫോമലായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച കാര്യമാണ് എങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് സിനിമയെക്കാളും താല്പര്യം പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതാണ് അത് ഒരു ജാഡയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ഒന്നുമല്ല കാരണം ഞാൻ കറക്റ്റ് പുസ്തകം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം പുസ്തകത്തിൽ ജീവിക്കുക അങ്ങനെയല്ല പുസ്തകം അത്യാവശ്യം വായിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറേ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഈ സിനിമകൾ കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഇമിറ്റേഷനാണ് അപ്പം അത് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മുടേതായ ഒരു ഒരു ലോകം നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനിൽ സൃ സൃഷ്ടിക്കാനായി നമ്മുടെ ഭാവനയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനായി നമുക്കൊരിക്കലും സിനിമയ്ക്ക് കഴിയില്ല അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ രൂപം സ്വഭാവം ഭാവം അവർ ഒരു ഡയലോഗ് ചെയ്തിരിക്കും നീ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പോലും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നതെന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുണ്ട് അപ്പം ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വായനയിലൂടെ വായനയിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എടുത്ത് അപ്പം ആ ബേസ് നമ്മൾ മാക്സിമം റീഡിങ്ങിലൂടെ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇന്ന് വായന വളരെ അന്യമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ അന്യമാണ് പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹൈ ഉണ്ട് ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു തീർത്തു അതിൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വീണ്ടും പോകുമ്പോൾ ആ ഞാൻ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചതാണെന്ന് ഉള്ളൊരു സെൽഫ് അപ്രീസിയേഷനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏത് തരം പുസ്തകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്നാലും പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിലാണ് വായന തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് മലയാളം പുസ്തകങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യവും ഭയങ്കര ലളിതമായ മലയാള സാഹിത്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലാളിത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകല്ലേ മലയാളം അതെ അപ്പോൾ അതിലെനിക്ക് കടുകട്ടിയായ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇന്നും വായിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഭയങ്കര സിമ്പിളായ ഇഷ്ടംപോലെ നോവലുകൾ വായിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഞാനൊന്നും അറിയാതെ പോയ ഞാൻ എൻ്റെ തലമുറയിൽ പോലും ഒരു മോഡേൺ ഏജിലേക്കാണ് ഞാൻ പോലും പിറന്നു വീഴുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സംസ്കാരവും
ആ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു പക്വതയുള്ള ഒരു സിനിമയൊക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് സിനിമ ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി വിൻ്റർ ഭാവന വെച്ച് നല്ലൊരു സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു യൂട്ടിലിറ്ററിയൻ സിനിമ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഫയർ മാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരു ഒരു സ്പോർട്സ് യെസ് ബട്ട് അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇമോഷനും ഫണ്ണും ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഏത് തരം മൂവി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഒരു കോമഡി ആക്ടർ പറയാറുണ്ട് കരയാക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പാടാണെന്ന് ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഭാഷയിൽ അതെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നത് കോമഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര പ്രയാസമെന്നും അനുഭ അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടാൻ പ്രയാസമുള്ള സിനിമകളാണെങ്കിൽ കൂടി കോമഡി ചെയ്തിരുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നിലും വരാറില്ല പക്ഷേ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന കോമഡി പോലുള്ള കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമർ അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ജനം ചിരിക്കണം പക്ഷേ ചിരിക്കുന്നതിലൂടെ അതിനൊരു കഴമ്പ് വേണമെന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനൽ കോമഡി ഉണ്ടോ ദീപു ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ട് ഐ വാഷ് ചെയ്ത് പോകല്ലേ നമുക്ക് എത്ര ഓർത്ത് ചിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർത്ത് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പഴയ സിനിമകളുടെ ഓർക്കണം അങ്ങനെ തോന്നിക്കൽ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാതെ ചിരിക്കും അല്ല അത് അതൊരു ഒരു ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നില്ലേ ഇന്ന് പറയുന്ന ഹ്യൂമറസ് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടത്തിൽ മറയത്ത് ഞാൻ എല്ലാം ഈ ന്യൂ പിള്ളേരുടെ ആൾ സിനിമകൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് അന്നത്തെ ജനറേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കോമഡിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമറോ അത് കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറയില്ല പല സിനിമകളും ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തിൽ വന്ന കുറേ സിനിമകളുടെ ഡയലോഗുകളാണ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഇത് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതും മാറും അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങളും ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കാലത്തിൻ്റെ മാറ്റവും കാലത്തിൻ്റെ ചേഞ്ചും നമുക്കൊരിക്കലും പിടിച്ചു നിർത്താനും പറ്റത്തില്ല അത് മനസ്സിലൊതുക്കി ജീവിക്കാനും പറ്റത്തില്ല സിനിമയല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോണറിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാഷൻ സിനിമ സിനിമ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാഷനുണ്ട് ഒന്ന് ആമി അല്ലെങ്കിൽ ആമി നേവി ആഫ് സർവീസസ് എന്തായിരുന്നാലും രണ്ട് രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡിൽ ഏത് രാത്രി ഏത് പാതിരാത്രി തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവലോകനം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും അത് റിവീൽ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയം വളരെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടും വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടിയും രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ വെച്ചിട്ടോ ഒരിക്കലും ആൾക്കാർക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്നെ വളരെ അടുത്തറിയാന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അറിയാം ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള ഒരു ചായവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോകും ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് എൻ്റെ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ പഠിത്തം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പം അപ്പം ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും പ്ലാനിങ്ങുമാണ് അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഈ ജാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് എന്തായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് ഇപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യച്യുതി എന്നോ ഗ്രൂപ്പിസം എന്നോ ഒന്നുമല്ല എന്നാലും രാഷ്ട്രീയം ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് ടു ഹോം ടു to the politicians or okay, to the മനസ്സിലാക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സേർവ്
ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനായിരുന്നു ജിസ ജിഷ വധ കേസ് അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളോ നമ്മൾക്കോ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വിഷയമായി മാറി ഇറ്റ്സ് ഓവർ സരിത നായരുടെ സോളാർ വിഷയം ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇല്ല അപ്പോൾ ഊ ഓരോ രാത്രിയിൽ മാറുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയും അല്ലെങ്കിൽ തത്വവും ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കലി ആൻഡ് മീഡിയ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മാധ്യമ തോട്ടിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മൂന്ന് പത്രങ്ങൾ വായിച്ച് ഒരു ഒരു മാറ്ററിന് മുകളിൽ മൂന്ന് അഭിപ്രായം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് അപ്പം കേരളത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ സംസാരം ചർച്ച ചെയ്യാനും ഭയങ്കരധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനും ജയന്തി ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആണെങ്കിൽ പോലും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയവാദികളല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ സമയത്തുള്ള അവസരവാദികളാണ് മലയാളികൾ എന്ന് പൊതുവായി പറയാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയാം യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആരെ വിളിച്ചാലും ആരോട് സംസാരിച്ചാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ബിസിയാണ് എന്ന് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അടച്ചാക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ല എത്രത്തോളം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറ്റും ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് നോ മോർ ഇറ്റ്സ് നോ മോർ പ്രൈവറ്റ് ഇറ്റ്സ് പബ്ലിക് ഐതർ ഞാൻ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ മൊബൈൽ റൂമിംഗ് കട്ടായി സം റീസൺ റൂമിംഗ് ഉണ്ടായില്ല എനിക്ക് വാട്സപ്പില്ല മെസ്സേജസ് ഇല്ല കോൾസ് വരുന്നില്ല ആ ദിവസം ബോംബെയിൽ ഞാൻ ചിലവാക്കിയത് ഏകദേശം ഒരു മാസം ചിലവാക്കിയ ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത്രമാത്രം സമയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ പുസ്തകം ഒന്നും എടുക്കുക ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ച് തീർത്തണമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റി കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതേസമയം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഒരു എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നമ്മൾ ടൈഡപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലൈഫിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എടുത്തു മാറ്റി നമുക്ക് ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തല കുനിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തല ഉയർത്തിയുള്ള ജീവിതം നമ്മൾ മറന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറയാം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മാറ്റം അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നാളെ മൊബൈലിനെ മാറി വേറൊരു മാധ്യമം വന്നാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഐ ആം ബിസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വി ഓൾവേസ് ബിസി ആ കഴിവല്ലാതെ കഴിവാണോ അതാണോ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതല്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നാട്ടുകാരുടെ തെറി എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്ത ആർക്ക് വേണോ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് കയറി നമ്മൾ നമ്മളത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമത്തിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ എന്നുള്ളതറിയില്ല പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയും വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഭയങ്കര ഹൈയാണ് സത്യം ഫേസ്ബുക്കോ വാട്സപ്പോ ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരാളും ഉള്ളൊരാളും സംസാരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളുണ്ട് കാലഘട്ടം അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം എൻ്റെ ഒരു കസിൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പേപ്പറിലാണോ എഴുതുന്നത് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ പേപ്പറിലല്ലാതെ അപ്പോൾ അവനെ അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പോയി അവൻ ഓൾറെഡി അത് ലാപ്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഐപാഡിൽ സേവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിനോട് നമ്മൾ പൊരുതണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴി തീരുമാനിക്കണം ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക് എത്രത്തോളം സമയം ഇപ്പം എന്താണ് എങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എൻജോയ് അതോ അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അടുത്ത സിനിമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് എല്ലാ സിനിമകളും അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ കഥ എപ്പം സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ കഥ കിട്ടുന്ന വരെയുള്ള ഒരു സമയം ഒരു
ക്യാമറാമാനെയും തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും നായികയും നായകനേക്കാലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായാലും എഡിറ്ററായിരുന്നു സാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്രയും വലിയൊരു ടാലൻറ്റഡ് എഡിറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കരിങ്ങുന്ന സക്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന അഭിപ്രായവും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു അപ്രിസിയേഷനും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക അൺസങ് ഹീറോ എന്ന് പറയും പോലെ പുറത്തറിയപ്പെടാതെ സ്റ്റുഡിയോയിലിരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം പതിനാറ് മണിക്കൂർ തൊട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന റഷസ് വെട്ടിമുറിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു മാച്ച് ആക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു അപാരമായിട്ട് ആൽ എനിക്കൊന്നും അത്ര പേഷ്യൻസ് ഇല്ല അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതും നന്നാവണം എന്നുള്ള നല്ല ബോധത്തോടു കൂടി ചെയ്ത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഈ സിനിമയുടെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിനിമയുടെ എഡിറ്ററായ സാജൻ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയും ചുട്ടയിലെ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് അതിനപ്പുറം ഒരു ആർമി സ്കൂളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആർമി സ്കൂളിലെ ആ ഡിസിപ്ലിൻ അതൊക്കെ അന്ന് ഇന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊരു അയ്യോ ഇത്രയും വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആർമി സ്കൂളെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി സിയുടെ ഒരു ബാക്കപ്പായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് എത്ര പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ വലിയ അംഗീകാരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ദസ് ദ മൂ യു സ്വെറ്റ് ഇൻ ദ ട്രെയിനിങ് ലെസ് യു ബ്ലീഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ എന്ന് പറയും അതായത് എൻ്റെ അച്ഛനും സർവീസ് പേഴ്സണലായിരുന്നു നേവിയിലായിരുന്നു അപ്പം അപ്പം ഈ ട്രെയിനുകൾ എല്ലാം തന്നെ എന്നെ ഒരു വ്യക്തമായൊരു എന്താ പറയുന്നത് റിജിഡ് പ്രൊഫഷണൽ ആക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല അത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും മിസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണത് അതായത് ഇപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എൻ സി സി ക്യാമ്പിൽ എനിക്ക് അംഗമാവാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോയി ആകും എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഇഷ്ടം താല്പര്യവും അതിനകത്തുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പീച്ചേ മൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാർച്ചിങ്ങും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു തമാശ ഉണ്ടോ വൈകുന്നേരം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാർച്ചിനിടയിൽ തന്നെ ഇതൊരു ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോകമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് അത് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ അവർ അവിടെ ഒരു എൻഡ്യൂറൻസ് നിനക്ക് ഇത്രയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഒരിക്കലും ആമിയിൽ പറയത്തില്ല നിനക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഭയങ്കര പ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വണ്ണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി മുറിപ്പിച്ച് എപ്പോഴും ലൈഫിലൊരു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു ക്യാമ്പിന് പോയിട്ട് റോക്ക് ക്ലൈമ്പിങ് ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ പകുതി എത്തിയപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന കേണൽ ആർജിനാർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദീപു നീ താഴെ ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി എ ഗേൾ ഐ വിൽ കോൾ യു ഗേൾ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്കതാണ് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലെത്തി അപ്പം അത് ചുമ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സംഭവമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എനർജി മോട്ടിവേഷൻ ഇനിയൊരു എനർജി ബാക്കി നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കില്ല ദിസ് ഇസ് എഡ്ജ് ഐ എം ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റിൽ യു ഹാവ് ടു റിയലൈസ് ദർ ഇസ് അനദർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മോർ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്രോസ് ദറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് യു ഗോട്ട് അനദർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു സാധനം അത് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ചെറുഷ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ആമി ട്രെയിനിങ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ എനർജി കിട്ടും അല്ല ഐ ഐ വുഡ് ലവ് ടു ബി കോൾഡ് ആസ് എ റാമി മാൻ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഓഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ കുഡിൻ ബി പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ മൈൻഡിൽ ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ നോക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഐ എം എ ട്രെയിനിങ് കോഴ്സോ ഐ എം എ പാസ് ഔട്ട് പരേഡോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ വൈഫിനത് ഭയങ്കരമായ ഒരു അതിശയമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നവ കം അക്രോസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് ഇങ്ങനെ ആമി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിട്ട് അധികം തോന്നത്തില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാഷ
പത്മരാജൻ സുദേവ് അങ്ങനെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് മണിയമ്പിള്ള രാജേട്ടൻ അവർ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ പലയിടത്തിരുന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റുവോടും ചുറ്റും പൊട്ടിച്ചിരിയും തമാശകളും മാത്രം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിന് മുഴുവൻ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടി ഒരു തമാശ ഇരിച്ചിരിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഓടി അടുത്ത് എന്താ ഇന്ന് ഈ തമാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കേട്ട് 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 അവസാനം ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഷോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര വിഷമമായി ഇനി ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്നു താങ്ക്സ് ലോഡ് ജയന്തി ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒരു സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ്റ് ഓൺ താങ്ക് യു യാ യാ ഈവൻ സെയിം ഹിയർ ഞാനും ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനപ്പുറം ആസ്വദിച്ചിങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് ലോട്ട് താങ്ക്സ് ലോട്ട്